Fala família do canal, aqui quem vos fala é Rafael da CB300F, tudo bem com vocês? Família trazendo mais um vídeo aí para o canal e agora falando sobre a nova recém-chegada, a nova R15 da Yamaha, família, é uma moto assim sensacional nessa faixa de cilindrada, tá bom? E a gente vai bater um papo sobre essa moto. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu like para fortalecer e compartilha aí para geral, beleza? Para o maior número de pessoas. E como eu vinha falando, família, a Yamaha recentemente lançou aí a nova R15, uma moto mini esportiva, tá bom? E que vai com certeza agradar aí o público dela, que é aquele público que gosta realmente é, e que tá iniciando aí no mundo do motociclismo e que é apaixonado por moto carenada, moto esportiva. Então, esse público aí com certeza é, tá batendo palmas aí para a Yamaha, pois não tinha nenhuma montadora na verdade que tinha tomado esse passo de trazer uma moto nessa faixa de cilindrada sendo ela carenada é, e da categoria esportiva e a Yamaha trouxe e eu espero realmente que ela seja um sucesso aqui e tem tudo para ser um sucesso no nosso mercado brasileiro e que as outras montadoras acordem e que também tragam concorrentes para essa moto tá bom tanto a Honda quanto a Bajaj que acabou de chegar aí no nosso mercado brasileiro que também produzam motos também nessa categoria esportiva e nessa faixa de cilindrada como a Yamaha trouxe eu acredito também que essa moto sendo um sucesso com certeza vai as outras montadoras vão começar a abrir o olho e também vão começar a trazer motos que concorram com a R15 essa R15 família como vocês já sabem ela é a versão 3.0 no mercado europeu na Europa já tem a versão 4.0, ela já vem com suspensão do tipo invertida e já vem com a sua iluminação totalmente full LED. Essa moto, família, é uma moto aí que com certeza vai agradar o seu público, tem um público para essa moto, tá bom? É aquele público que está começando aí no mundo do motociclismo e que não quer gastar tanto, que está iniciando agora. Tem a R3 da Yamaha, a R3 da Yamaha aí, e a, e a 400 da Kawasaki, que estão custando aí em torno aí de 34, 35 mil reais. Então, o público que quer gastar aí até 25 mil reais, 23 mil reais, e quer estar tá numa moto esportiva, com a pegada realmente é, esportiva, e aí a Yamaha trouxe essa moto, Tá bom? Uma moto aí, vou falar um pouco das características, da ficha técnica dessa moto. Mas antes disso, família, eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que, que vocês acharam desse lançamento da Yamaha, da R15, chegar aqui no nosso mercado brasileiro. Realmente tem um público específico para essa moto. Essa moto realmente será um sucesso aqui e fará realmente com que outras montadoras, tá bom? Elas abram o olho, elas também queiram um pouco da fatia é, nessa faixa de cilindrada e nessa categoria esportiva ou não? Deixa aí nos comentários, tá bom? Eu acho muito importante o comentário de vocês, a opinião de vocês para que o canal possa realmente crescer ainda mais e eu possa estar tá aí, no caso, a gente possa estar tá trocando uma ideia aqui é, através do vídeo e através dos comentários, é muito importante você deixar aí. Beleza, família? Então, bora continuar aí. Como eu disse para vocês, essa moto, ela é a versão 3.0 e lá na Europa tem a versão 4.0. Essa versão aqui, ela só não vem com suspensão do tipo invertida e nem com a sua iluminação totalmente full LED, tá bom, família? Mas nos demais é a mesma moto, a mesma ficha técnica, tá certo? E outra coisa, família, essa moto aí tem um motor SOHC com quatro válvulas a quatro tempos arrefecido a líquido. Esse motor é de 155 cilindradas e é do tipo monocilíndrico, que consegue entregar uma potência máxima de 18.8 cavalos a 10.000 RPM e o seu torque máximo fica na caixa de 1,5 KGFM Forças Metro a 8.500 RPM. Falando ainda desse motor, é um motor que já vem com embreagem assistida e deslizante, que evita o travamento da roda traseira em reduções mais bruscas. Então é um engine de série. Falando ainda é, de segurança, ela já vem com 
freio a disco nas duas rodas e com ABS de série. Já vem também calçado com pneus mais largos. Na dianteira é um 100, 80, aro 17 e na traseira vem com um 140, 70, aro 17. Falando das suas suspensões, suspensão dianteira ela é do tipo convencional, telescópica de 130 mm de curso, enquanto que o seu diâmetro é de 41 mm. Então é uma suspensão bastante robusta, bastante é, reforçada, tá certo? Enquanto que na traseira ela é de 120 mm de curso e ela é do tipo monocross e já vem com link, você pode deixar ela mais rígida ou mais macia. Geralmente se usa ela mais macia no perímetro urbano para te trazer e proporcionar mais conforto, enquanto que na, na estrada você pode deixar ela mais rígida para te proporcionar aí no caso uma pilotagem é, mais esportiva e te trazer mais aderência, mais segurança nas entradas e saídas de curva. Outra coisa é que essa moto ela vem aí no caso com o seu farol de LED, sua lanterna já é em LED, suas setas ainda são do tipo convencional, seu painel totalmente digital, já com indicador de marcha e também com shift light, ela já vem com o seu tanque com a capacidade para 11 litros, sendo que 1,9 é de reserva, seu peso é de 141 quilos, então é uma moto realmente que vem para ser um grande sucesso e eu torço por isso e eu quero família que vocês deixem aí nos comentários o que, que vocês acharam desse lançamento importante que você deixe aí o seu comentário, a sua opinião sobre essa moto. Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham gostado aí né, da minha opinião e sobre essa moto. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, tá certo? Se você gostou, deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal, compartilha aí com o maior número de pessoas, tá bom? E deixa aquele like aí poderoso para poder, no caso, o YouTube entender que realmente é um conteúdo bom, um conteúdo realmente relevante, tá certo? Eu fico aqui e deixo aí meu abraço para todos vocês, tá bom? De cada estado que vocês estejam aí. Forte abraço, valeu família, tamo junto, até um próximo vídeo.